そ,それができないと多分ね栄養補助の量がその今。1日1 3 5ムぐらいやってるんですけど、うん、それがなかったらね体重がもう激減していくと思いますよ、うん、もうそうすると体力落ちてそう,、ね、そ,うそうするともっともっと、うん、あのお薬も効きも悪くなってくるだろうからという可能性があることが起きてしまったということですね、うん、先ほどだからまたこれでちょっと呼吸を戻ってあの栄養補助の量が少しずつ元の量まで戻していければね、うんあのまたいいふうにね持っていける可能性はあります。だけどそれは、うん、それがご報告だということですね。ということは今現在では今までどれのような感じで、はい、あの<笑>治療していただいて良、はい、くなるかどういうふうなのか。はい。今ちょっと今まだ今日の段階では例えば三日後一、うん、週間後の様子はご報告。としか今は言えませんもっとこうあの薬的に強いっていうか、はい、よく効くようなそういう薬はあるんですかまあかなりその使えるものは相当使わさせてもらってるんですけどね、うんうん、ただ使っちゃうと余計負担になっちゃうものもあるわけなんであの場合は、うん、そうするとそれはもう使わんとかでもそれでも使わなかん場合は、ね、実際ステロイドがそうなんですよ、うんうんやっぱり、ね、捕まんとやっぱうまくいかないから、うん、さっきお話話が戻りますけど、うん、2日に1回にしてちょっと最小限の量で使わさせてもらってますね、うんうん、いやあのー、金銭的にかなり、ねまあ、そうですよね上がるもんね,そうですね、うんだあのー、ワンちゃんもこれは<笑>大切なんだけども人間さんの方がもっと、まあ、もちろん人間の生活があってのいいことなんでね、うんたとえ1日でも2日でも外泊できるのかなと思って今日ちょっと私聞きに来たんですけども,もまさかそういうような状態になっとるとは思わなかったそう,そうですよね、うん、いや私もそんなことが今日起きるとは思ってなかったもんですから<笑>でも連絡,連絡しようかなと思ってたところでちょうど今まで早かったですね<笑>そうですちょっと早かったです、うん、だからあれと思ってそのバタバタしてるところでちょうどお電話いただいてそ,その話をちょっとさせてもらったんですよねそうですよね。金銭的にもなかなか大変ですよ。こんな長くなっちゃうと、もう思ってな、思ってなかったし。うんうん、そういう薬的なものは、例えば点滴とか、そういう中に入れるとか。そういうことはできない。うん、点滴のと一緒にも入れてますよ。だから、点滴と一緒に注射でも入れてるんだけど、飲み薬でも入れてると。だけど、飲み、飲み薬しかないのもあるからさ。注射にはない。点滴の中に入れられないっていう。だからす,すべてさっき言ったあの、うん、この辺のやつは飲み薬でしかないです。ああそういうこと。ね、注射ではこういうあキムエンタは最近注射では出てきたんですけど、うん、こちらの方は飲み薬しかないですね。うん、これってあのよく言う人間で心臓病の人が使う ARD っていう。血管拡張剤なんですけど、ね、割と人,人間でも使われるヒモベンタは人間ではそう使われないみたいなんですけどでももともとは人間で出てきた心臓の薬なんですけど人間には栄養剤って人間の方でさ、はい、あの食事ができないからあの流動食とか、はい、点滴であの栄養剤入れてもらうとか、はいね、アミノ酸、はい、そういうことはできるんですか、ね血管がねなかなかね大変なんですよ。一時、常連から出てましたよね。<笑>でも、そんなに長く持たないからさ、そういうのやろうと思ったら。本当にもう、この一番太い形状の。二、くだ入れて。それでやらなきゃ。だけど。それでも。口からの栄養。まで満たすはなかなか厳しい。くだがいっぱい、あの。人間でも最近、ね、そういうそこまでやるかどうかって問題なんだけど、そういう管を。血管に通したりとか、あの食道に通したり、食道じゃないが胃の方に通したりして、栄養をやっていくということですよね。まあ、私、まあ、その管も入れんことはないんだけど、もう口から。こうやってやってて、口からもう飲み込んだりできんくなったら、もう次の。って管なん、えげるほどないけど、そこまではちょっとそう、お勧めはしてない。ですね。まあ、水戸の方も、ちょっとかわいそう。かわいそうですね。まあ、かわいそうというか、そこまで。
、まだこうやって口の中で入れて飲み込む力があるんであればまだ気力があるからさいいんだけどもそれすらできんくなったらなかなかちょっとどうかなとは思いますね。まあ、それあのそういうの考え方はもちろんあってでやっぱりそこでもがんいやお願いしますって答えればこうこ,こからちょっと胃の方に管入れて食べさせるそうやってやることももちろんあります。でも実際問題はそれやってるとやっぱりまあ要は無理やり生かされてるみたいな感じですよね。まあ移動を作るっていう感じですよね。でもあの慢性腎臓病で徐々に徐々に悪くなってると、うん、でもご飯も食べれなくなった子には結構効果的、うん、効果的って言わないそれで良くないわけじゃないんだけど楽に長生き要はこれをやることが要は病院にやるので家でやってもらうことになるわけだから、うん、それが一日二回か三回。入れ,入れることが可能であればそれはそれで意義があることかなとは思います最後の方をね家で見とってもらうということで、うんうん、すいませんいいお話が全然できないので申し訳ないんですけども、えー、が料金のことはねすごく長くなってるから一回私もちょっと削減できるものは削減して、うん、今度この時にちょっとそれで一回ちょっとできる範囲で対応したいと思います。そうすると、なるべく検査はね、やらん,やらんようにしていかないと、検査代が高いもんですよ、どっちかというとね、入院治療費も。だから、ちょっと最小限の検査,検査にちょっとしていかないと、病気に絞るのはなかなか難しいんで、うん、ということですね。うんあのなんかあのちらっと聞いたんですけど、はい、肺になんか空気が溜まるとあそうそうきあのー、昨日レントゲン取ったらちょっと肺にエアがあったんですよね、うん